als Rittus Mann oder Knab zu tauchen in diesen Schlund. Einen goldenen Becher werf ich hinab. Verschlungen schon hat ihn der schwarze Mund. Wer mir den Becher kann wieder zeigen, er mag ihn behalten, er ist sein Eigen. Der König spricht es und wirft von der Höhe der Klippe, die schroff und steil hinaushängt in die unendliche See, den Becher in der Karüke geheu. Ist der Beherzte, ich frage wieder, zu tauchen in diese Tiefe nieder. Und die Ritter, die Knappen um ihn her, vernehmen's und schauen. Sehen hinab in das Fehlte Meer und keine den Becher gefinden will. Und der König zum dritten Mal wieder fragt, ist keiner, der sich hinunterwaget. Doch alles noch stumm bleibt wie zuvor. Und ein Edelknecht, sanft und keck, tritt aus dem Knappen sagendem Chor. Und den Güter lebt er den Mantel weg. Und alle die Männer umher und Frauen auf den herrlichen Jüngling verwundert schauen. An des Felsen hang und legt in den Schlund hinab. Die Wasser, die sich in Unterschlag, die Karüter jetzt brüllend wieder hat. Und wie des fernen Donners Getuse entstürzen sie schäumend im finstern Schoße. Und zischt, wie wenn Wasser mit Feuer sich bängt, wie wenn Wasser mit Feuer sich bängt, bis zum Himmel spritzet der dampfende Gischt und Flut auf Flut sich unendet bringt und will sich nimmer erschöpfen und lehren, als wollte das Meer noch ein Meer gebären. Als ging 
in den Höllenraum. Und reißend zieht man die brandenden Burgen hinab in den strudelnden Trichter gezogen. Jetzt schnell, wie die Brandung wiederkehrt, der Jüngling sich Gott befiehlt und ein Schrei des Entsetzens wird rings gehört. Und schon hat ihn der Wirbel hinweggespült und geheimnisvoll über den kühnen Schwimmer schließt sich der Rache. Es zeigt sich immer und stille wie's über dem Wasser spürt. Herziger Jüngling, fahre wohl und holler und holler ans Kreuen. Und es hart noch mit Bangen, mit schrecklichem Weinen. Und wirfst du die Krone selber hinein und sprichst, wer mir bringet die Krone, er soll sie tragen und König sein. Mich gelüstete nicht nach dem Teuren. Die heulende Tiefe da unten verhehle, das erzählt keine lebende, glückliche Seele, das erzählt keine lebende, glückliche Seele. Manches Fahrzeug vom Strudel gefasst, schoss geh in die Tiefe hinab. Doch zerschmettert nur rangen sich Kiel und Mast hervor, aus dem allen verschlingenden Grab. Und heller und heller wie Sturmes säuseln, hört man's näher und immer näher brau. Schwingt ihr den Becher? 
mit freudigem Finken. Mit Frohlocken es eine dem anderen rief. Er liebt, er ist da, es behielt ihn nicht. Aus dem Grab, aus den strudelnden Wasserhülle hat der Brave gerettet die Seele. Und er kommt, es umringt ihn die jubelnde Schar. Zu des Königs Füssen er singt, den Becher reicht er ihm kniend da. Und der König der lieblichen Tochter will. Die fühlt ihn mit funkelndem Wein bis zum Rande und der Jüngling sich also zum König wandte. Lange lebe der König, es freue sich, wie da hat mit dem rosigen Licht, aber da oben Nichts fürchterlich, und der Mensch versuche die Götter nicht und begehre nimmer und nimmer zu schauen, was sie gnädig bedecken mit Nacht und Grauen, was sie gnädig mit Nacht und Grauen. Es riss mich hinunter, blitzeschnell, da stürzt mir aus felsigem Schacht entgegen ein reißender Quell. Mich packte des Doppelstroms wütender Macht und wie einen Kreisel mit schwindelndem Drehen trieb mich um, trieb mich um, ich konnte nicht widerstehen. Da zeigte mir Gott zu dem, ich rief in der höchsten schrecklichen Not, aus der Tiefe ragend ein Felsen rief, und das erfasst ich behend und entran den Tod. Und da hing auch der Becher an spitzen Korallen, sonst wär er ins Bodenlose gefallen. Denn unter mir lag's noch Berge tief in purpurner Finsternis. Das Augen mit Schaudern hinunter sah, wie's von Salamandern und Molchen und Graben sich regte in den furchtbaren Höllenrachen. Schwarz wimmelten da im Grau 
Sinken mich zu scheußlichen Klumpen geballt, der Stachlicht roche, der Klippenfisch des Hammers gräuliche Ungestalt und dreuend fies mir die grimmigen Zähne, der entsetzliche Hai des Meeres jene. Der menschlichen Hilfe so weit, so weit. Unter Larven die einzige fühlende Brust allein in der gräßlichen Einsamkeit, tief unter dem Schall der menschlichen Rede. Bei den Ungeheuern der traurigen Üde. Und schaut und dacht ich's, da kroch's heran, regt der Hund und gelenkt er zugleich, will schnappen nach mir. In der Schreckenswahn lass ich los, der Korall umklammert den Zweig, gleich fass mich der Sprudel mit rasenden Tod. Es war mir zum Heil, er riss mich nach oben. Der König darob sich verwundert hier und spricht, der Becher ist dein und diesen Ring noch bestimm ich dir, geschmückt mit dem köstlichsten Edelgestein. Versuchst du's noch einmal und bringst mir Kunde, was du sagst, auf des Meeres tief unterstem Grunde. Mit weichem Gefühl und mit schmeichelndem Mund sie fleht. Lass Vater genug sein, das grausame Spiel. Er hat euch bestanden, was keiner besteht. Könnt ihr des Herzens Gelüste nicht zähmen, so mögen die Ritter den Knappen beschämen. Drauf der König greift nach dem Becher schnell, in den Strudel ihn schleudert hinein und schafft. Becher mir wieder zu stell, so sollst du der trefflichste Ritter mir sein. Und sollst sie als Egemal heut noch umarmen, die jetzt für dich bittet mit zartem Erbarmen. Daher greif ihn die Seele mit hin, Gewalt, und es blitzt aus den Augen in Kühl, und sie, sie erröten die schöne Gestalt, und sie, sie erbleichen die schöne Gestalt, und sinken hin. Da treibt sie ihn, den köstlichen Preis zu erwerben, da treibt sie ihn, den köstlichen Preis zu erwerben, und stürzt ihn unter auf und sterben.
führt sie zurück. Sie verkündigt der donnernde Schall. Da bückt sich sie hinunter mit liebendem Blick. Da bückt sich sie hinunter mit liebendem Blick. Es kommen, es kommen die Wasserall. Es kommen, es kommen die Wasserall. Sie rauschen herauf, sie rauschen nieder. Doch den Jüngling bringt keines Wies.